আজকে এটাই হবে আমার নর্থ বেঙ্গলের শেষ ব্লগ যারা আমার সঙ্গে নর্থ বেঙ্গলের ভিডিওগুলো দেখেননি তারা আমার ব্লগ ফর্টি টু থেকে আজকের ব্লগ ফিফটি অবধি আমার নর্থ বেঙ্গল ট্রিপ আপনারা আমার সাথে থাকতে পারেন বক্সা ফরেস্টের দিক থেকে ওইগুলো ঘোরাঘুরি করে আমরা চলে এলাম একটু রাজা ভাত খাওয়া স্টেশনের ক্রসিংটার কাছে এখানে খুব সুন্দর একটা এই পাহাড়ি মানুষদের তৈরি করা বেশ একটা সুন্দর খাবারের দোকান আছে এখানে খুব ভালো মোমো ফুপকা আর একটা দুর্দান্ত ঘুগনি পাওয়া যায় আমরা সেগুলো খাবো বলে ওই দিকে গেছিলাম আর ওই দোকানটা পেয়ে খুব আনন্দ হলো অনেকদিন বাদে দেখলাম ওই দোকানে ঢুকে পড়লাম বেশ সুন্দর সুন্দর ওই মুখরোচক খাবারগুলো খাওয়ার জন্যে দুজনে আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি একটা স্ট্রিট ফুডই বলতে গেলে নর্থ বেঙ্গলের মোমো একটু ঘুগনি তার সঙ্গে কয়েকটা ঝুড়ি ভাজা দিয়ে টক দই দিয়ে বানানো একটা অদ্ভুত প্রিপারেশন আর আমি সব সময় যে কোনো জায়গাতেই যাই আমি কিন্তু প্রেফার করি বড় হোটেলের থেকে সেখানকার স্ট্রিট ফুডে খাবার খাবার তার কারণ স্ট্রিট ফুড সব সময় এখানকার লোকাল লোকেদের কালচারের যে সমস্ত খাবার দাবার সেইগুলোকে স্বাদ গ্রহণ করা যায় বড় হোটেলে তো সব সময় আপনি যে কোনো শহরে যে কোনো জায়গাতেই একই ধরনের প্রিপারেশান আপনি স্টিরিও টাইপ যা চাইবেন সেগুলোই পাবেন কিন্তু এখানে আপনি এদের নিজের হাতের বানানো মোমো একদম ছোট্ট ছোট্ট পাতলা একদম পাতলা ছোট্ট যে মোমোটা কিন্তু এখানকার গোর্খা রিজিয়ানের এই ধরনের গোর্খা বাসিন্দা যারা নর্থ বেঙ্গলের সেই পাহাড়ি নেপালি গোর্খা এই সমস্ত জাতিদের হাতে বানানো এই মোমোটা খেলাম তো এই মোমোটা কিন্তু সাধারণ মোমোর মতো নয় ওখানে অনেক বড় বড় টাইপের মোমো হয় আর এই মোমোটাকে আমি যা দেখলাম একদম ছোট্ট ছোট্ট কুট্টি কুট্টি ধরনের মোমো আর এর টেস্টটাই অন্য ধরনের একদম পাতলা একদম পাতলা ধরনের চামড়াটা ফিনফিনে আর এর টেস্ট 
নর্থ বেঙ্গলের সেই দার্জিলিং কার্সিয়াং ভুটানের যে ধরনের মোমো হয় ঠিক সেই ধরনের টেস্ট একদম আর ঘুগনিটাও অসাধারণ খেলা এই জন্যেই এটাই আমি প্রেফার করি যে সব সময় লোকাল ফুডকে টেস্ট গ্রহণ করতে গেলে সেখানকার ছোটোখাটো রাস্তার ধারের যে হোটেলগুলো সেগুলোতেই খেতে হবে তবেই সেখানকার আসল টেস্ট বোঝা যায় খাবার দাবারের আমরা দুজনে বাইক নিয়েই ঘুরছিলাম লিটনকে বলে দিয়েছিলাম আমার বৌমাকে নিয়ে আসতে এই জায়গাটা এসে লিটন আর বৌমার সঙ্গে আমরা মিট করলাম আর একটু ঘুরব বলে এই জায়গাগুলো লিটনকে মনে আছে তো আমার ব্লক থার্টি থ্রিতে আপনারা কিন্তু লিটনের সঙ্গে মিট করেছিলেন ঘুরতে বেরিয়ে গেছি আমরা বাইকে করে আশপাশগুলো দেখার জন্যে যতটুকু যা দেখতে পাই আর ফটো তোলাতে লেগে গেছে অলরেডি কি কোন ছবিটা ভালো হয়েছে কোন ছবিটা ভালো হয়েছে ডিলিট করে দিলাম কিন্তু দারুণ কিন্তু ছবিটা ছায়াটা উঠছে তোর হ্যাঁ গাছের ছায়াটা আসছে তোর ছায়া দুর্দান্ত আসছিল ছবিটা बारासते जा सब बंधुरा स्कूल फ्रेंडरा कलेज फ्रेंडरा एक जगह मिलित हो दिन खूब मजाय काटाल बोधाय भिडियो नाम तो भिडियो पार्ले एक बार देखे नीबें ওটার মধ্যে লিটন ছিল ওই ব্লগটার নাম ছিল মোমেন্টস অফ দ্যাট ডে না জেনে থাকলে একবার প্লিজ দেখে নেবেন লিটনকে আরো আগেই আমি দেখিয়েছি আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়েছিলাম তো সেই লিটনের সঙ্গে আর আমার বৌমাকে নিয়ে আশপাশটা আর একটু দেখব বলে বাইক নিয়ে আমরা সব ঘোরাঘুরি করতে থাকলাম এই হচ্ছে সেই মিউজিয়ামটা বক্সা টাইগার রিজার্ভ সেন্টারের এটা একটা মিউজিয়াম ওদের এখানে অনেক রকম কিছু হয় যেমন একটা জিনিস জানতে পারলাম আমি যে শকুন ভালচার এই ভালচারদের এইখানে একটা ভালচার তো আমাদের এখানে কমে যাচ্ছে তো সেই ভালচারদের এইখানে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন কেন্দ্র একটা এরা তৈরি করেছে এই বক্সা টাইগার রিজার্ভ যে ওদের টেরিটরি ওদের যে ক্যাম্পিং আছে সেইখানে বিভিন্ন এই জুওলজিক্যাল যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা আছেন তারা এখানে এগুলো চেষ্টা করে তৈরি করছেন যে কিভাবে কৃত্রিম উপায়ে শকুনকে তৈরি করা যায় কারণ ভালচার বা শকুনের সংখ্যা কিন্তু এখন ভীষণ কমে এসছে আর এই আমার পেছনটাতে পুরোটাই ফরেস্টের এরিয়া এগুলো পুরো ফরেস্ট ফরেস্টের ভেতরেই একটা জায়গাতেই এই মিউজিয়ামটা তৈরি করা তো এটার ভেতরে এখন ঢোকা যাবে না করোনার কারণে এখন ঢোকা নিষেধ তো সেই জন্য আমি বেরিয়ে যাচ্ছি বাইরে থেকে আপনাদের দেখালাম যদি কোনো সময় আমি আবার আসি নর্থ বেঙ্গলে যদি সুযোগ হয় তো এই জায়গাটাকে আমি ডেফিনেটলি আবার আপনাদের কাছে দেখাবো লিটন এইখানে তো একটা ওই যে সমস্ত টাইগাররা উন্ডেড হয়ে যেত তাদের একটা স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হতো না এখানে ছিল তো এখানে ছিল মানে এই রাজা ভাত খাওয়ার ভেতরে যে এই টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের 
বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের আন্ডারে এই রাজা ভাতকাওয়া এই মানে এটা কি বলবো এদের কেয়ার সেন্টার তো যে সমস্ত ভেতরে লেপার্ড স্পেশালি লেপার্ডরাই যারা অসুস্থ হয়ে যায় তাদের এখানে একটা একটা রেস্কিউ সেন্টার রয়েছে যেখানে এদেরকে রেস্কিউ করা হয় ডাক্তাররা রয়েছে তারা দেখাশোনা করে হ্যাঁ এই সেই ভালচার কনজারভেশন ব্রিডিং সেন্টার যেটা শকুনের প্রজনন কেন্দ্র সেই জায়গাটাতে আমি এসে গেছি আজকে এটাই এই রেস্কিউ সেন্টারটার কাছেই রয়েছে এখন তো কোভিডের কারণে না এখানে ঢোকা নিষেধ আছে তো সমস্ত কিছু স্পেশাল পারমিশন নিয়ে এখানে ঢুকতে হবে আদারওয়াইজ এখানে ঢোকা একদম রেস্ট্রিক্টেড এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমি একটু হালকা করে ঢুকে চলে এলাম জাস্ট জাস্ট আপনাদের দেখাবো করে এই সমস্ত গাছগুলোতেই এদের এই পুরো এরিয়াটা কোর এরিয়ার মধ্যে এবং এইখানে ভালচারদের সমস্ত প্রজনন কেন্দ্র আর কি যেহেতু শকুন কমে যাচ্ছে আজকে আমাদের এইখানে তো সেই জন্যে এই সমস্ত রেস্কিউ সেন্টারগুলো এই বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের এরা এইটাকে তৈরি করেছে খুবই ভালো উদ্যোগ তো আমি ঘুরতে ঘুরতে এই জায়গাগুলোতে চলে এলাম দেখার জন্য যে যথেষ্ট ভালো জিনিস এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা উচিত তাই আমি শেয়ার করে নিলাম এখানে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শকুনের প্রজনন হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে একটাই আছে সেটা এই রাজাবাদ খাওয়াতে আছে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এই জায়গাগুলো সবার পক্ষে দেখা সম্ভবও হয় না যেহেতু আমি নর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে একটা রিলেশান আছে তাই এইগুলো খুব ইজিলি আমি সুযোগ পেয়ে যাই সেই জন্যেই আমি এই জিনিসটাকে আজকের একটু শেয়ার করে দিলাম তো এরা সব সময় থাকে আমার সঙ্গে খুব অ্যাটাচ মোটামুটি আমার মিসেসের বন্ধু মানে আমারও বন্ধু বলতে গেলে ভাই আমার থেকে অনেক জুনিয়র ওরা বৌদি অ্যাকচুয়ালি বৌদির এরা সব স্কুল ফ্রেন্ড কলেজ ফ্রেন্ড তো লিটন এই নর্থ বেঙ্গলেই থাকে আমি লাকি খুব আজকে লিটন নিয়ে বেরিয়েছে আমাদেরকে এই সব ওদের এলাকা যেটুকু বাইকে বাইকে দেখা যায় সেইগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি আশপাশগুলো কিন্তু ভীষণ রেসপেক্ট করে আমাকে নর্থ বেঙ্গলে আসলেই ওদের চেষ্টা থাকে আমাকে কি কি জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে হ্যাঁ তার কারণ আমি ব্লগ করি ওদের ভীষণ চেষ্টা থাকে আমাকে নিয়ে কতক্ষণে কি কি দেখিয়ে ভিডিওতে আনবে এদিকে চল এইটা আমার সালার বউ ওকে নিয়ে বেরিয়েছি আমি বাইকে কারণ হচ্ছে বহুদিন পরে জামাইবাবুকে পেয়েছে তো দিদি জামাইবাবুকে পেয়ে ও একা একা বাড়িতে কি করবে তো আমি বাইক নিয়ে বেরোচ্ছি তো দুজনে হাঁটছিও একটু আর আশেপাশেগুলো দেখব যা কিছু দেখা যায় এই পুরো কিন্তু ফরেস্ট এগুলো সমস্ত ফরেস্টের আন্ডারে এর ভেতরে একটু নেট দেওয়া আছে এখানে ঢোকার পারমিশান নিতে হয় তো আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা মেনলি বেরিয়েছি আশপাশগুলো জঙ্গলের বাইরে যতটুকু যা দেখা যায় এইগুলো দেখব বলে জীবনটাকে একটু উপভোগ করতে হলে মনটাকে কিন্তু একটু পাগলপনা করতেই হবে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয় মন যা চায় দু চোখ ভরে যেদিকে মন যেতে চায় সেদিকে বেরিয়ে পড়লাম সুন্দর জঙ্গলের রাস্তা কেটে আরও ভেতরের দিকে কি কি দেখতে পাওয়া যায় এই জায়গাতে সেইটা দেখার জন্য বাইকে করে পিছনে রাইডার নিয়ে সঙ্গে সহেলি আমরা দুজনে একদম বিন্দাসভাবে জঙ্গলের পথ কেটে এগিয়ে যেতে থাকলাম আর বৌদিরা সামনের বাইকে দেখি সামনে কি জায়গা আছে
জঙ্গলের পথে জঙ্গলের পথে আমি বৌমাকে নিয়ে বাইক রাইডিংয়ে বেরিয়ে পড়েছি আজকে যাচ্ছি দারুণ দারুণ জায়গায় একদম বক্সা টাইগার রিজার্ভ সেন্টারের তার একদম ভেতরে ঢুকে পড়েছি এই জায়গাগুলো দিয়ে বাইক নিয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু ভীষণ রিস্কি সমস্ত এই জায়গাগুলো হাতিদের করিডোর আর ভীষণভাবে হাতি বেরিয়ে আসে এখান দিয়ে মানে বাইক নিয়ে যেতে যেতে সঙ্গে জানা লোক না থাকলে যার জন্য আমি লিটনকে নিয়ে এসছি আমি আর বৌদি আজকে আর জানা পরিচিত এখানকার যারা জানে না জঙ্গলকে তাদেরকে ছাড়া আসলে খুব রিস্ক আছে কারণ হাতি বেরিয়ে গেলে তাকে কিভাবে ট্যাকেল করতে হবে কিভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা জানা লোক না হলে কিন্তু খুব মুশকিল বৌদিরা খুব ফটো তুলছে রেল লাইন ক্রসিংয়ে এসে একটা রেল লাইন ক্রসিংয়ের কাছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এইটা অ্যাকচুয়ালি কলকাতা থেকে যে নর্থ বেঙ্গলে যে রেল লাইন সেই সমস্ত রেলওয়ে লাইনটা এই ফরেস্টের ভেতর দিয়ে গেছে দেখুন ফরেস্টটা এই ফরেস্ট ছিঁড়ে কিন্তু চলে গেছে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি সুবিধা ছিল না বাইকে দুটো বাইক আমরা করেছি একটা লিটনের বাইকে বৌদি উঠেছে আর আমি বৌমাকে নিয়ে আমার শালার বাইকে দুটো বাইক ছাড়া এখানে আসাও যেত না তো আমরা ভেতরে জঙ্গলের আরও কোর এরিয়াতে যাওয়ার চেষ্টা করছি সুপার একটা জায়গায় চলে এসছি অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গায় আমি চলে এসছি আজকে ওদিকে ভুটানের পাহাড় আর এই নিচে চলে যাচ্ছে ডিমা নদী তো এই হচ্ছে ডিমা ফরেস্ট সরি ভুল বললাম আমি এই হচ্ছে ডিমা নদী আর তার উপরে এই ডিমা ব্রিজ আর এই দিকে যেটুকু জায়গা দেখা যাচ্ছে এইগুলো সব ফরেস্ট আর এই ফরেস্ট ওই দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা ভুটান পাহাড় ওই আমি যখন জলঢাকা নদীর তীরে ছিলাম যে ভিডিওটা দেখিয়েছি আমি সেইটাতে ওই ভুটান এক পাশে ছিল আর সীমানা ছিল জলঢাকা নদী আর এই পাশে ইন্ডিয়ার মধ্যে আমি ছিলাম তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই জায়গাটার সিনিক বিউটি নর্থ বেঙ্গল মানেই অসম্ভব একটা সিনিক বিউটি আর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভর্তি আপনার মন ভীষণ শান্তিপ্রিয় একটা জায়গা যদি খোঁজে তো এই নর্থ বেঙ্গলের জুড়ি নেই চারিদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর বন্য জন্তুদের মাঝে আর প্রাকৃতিক পরিবেশের পাহাড় নদী জঙ্গলে তিনের সমন্বয় এর থেকে ভালো প্রাকৃতিক পরিবেশের মেলবন্ধন তিনটে জিনিস এখানে পাওয়া যাবে নদী পাহাড় জঙ্গল বন্য জন্তু আর টোবাকো আজকের এই জায়গাটার থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আরও অন্য কোনো স্পটে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা রইল আর আমরা নর্থ বেঙ্গলে আর বেশি দিন নেইও আর হয়তো দুদিন আছি তো আমাদের নর্থ বেঙ্গলের ট্রিপটা মোটামুটি এখানেই শেষ করতে হবে আবার আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে 
কলকাতার ভিডিও আবার দিতে হবে বা আশেপাশের জায়গায় যদি কোথাও যাই তো আশা করি আপনারা ভালোই এনজয় করলেন আমার এই ভিডিওগুলো নর্থ বেঙ্গলের উপরে নর্থ বেঙ্গল ট্রিপ আরও অনেক জায়গাতে আমি ঘুরলাম তো সেইগুলো সব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আর আশা করি ভিডিওগুলো ভালোই এনজয় করলেন এবং আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা কিন্তু সকলে প্রত্যেকে পুরো ভিডিও অবশ্যই দেখবেন আর নেক্সট এপিসোডের জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন ঠিক আছে তাহলে আজকের মতন বিদায় নিই আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো জনপদে অন্য কোনো জনপদে এবং অন্য কোনো ব্লগে আমাদের পরের ব্লগের জন্য অপেক্ষায় থাকুন চুপচাপ জঙ্গলে হাঁটতে শুরু করেছি আমি একদম ওয়াচ টাওয়ারটার দিকে যাচ্ছি উঠব এখানে মূল উদ্দেশ্য আমার মাঝে মাঝে হাতি দেখতে পাওয়া যায় এই সন্ধ্যের দিকটায় বেরোয় আর প্রচুর ময়ূর এই জঙ্গল থেকে এই ধান ক্ষেতগুলোতে ধান খেতে বেরিয়ে আসে আমি এইখানে আমার একটা ক্যামেরাটাকে সেট করছি করে ওয়েট করতে থাকব এখানে প্রচুর ময়ূর নাকি বেরিয়ে আসে আমি এইখানে লোকাল আদিবাসী একজনকে জোগাড় করেছি যার কথা এইখানে এসছি এনাকে জোগাড় করেছিলাম আপনার নামটা আমার নাম কেজি ব্রাবা কেজি ভরাবা উনি এখানকার ট্রাইবাল সম্প্রদায়ের একজন লোক আমার মিসেস আবার পঞ্চায়েত মিসেস পঞ্চায়েতে আছে ওনাকে জোগাড় করেছিলাম আমার ভাইরার সঙ্গে ওনার খুব ভালো আলাপ রয়েছে তো উনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে এই জঙ্গলের ধারে এই জিনিস সবার ভাগ্যে জোটে না মানে আমি তো পর্যটক নই আমি এদের দেশের জামাই বলতে গেলে এরা মনে করেন তো সেই জন্যে আমাকে স্পেশাল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই গ্রামের মধ্যে দেখুন ময়ূরের ডাকও আসছে বলল যে আপনি চুপচাপ ক্যামেরা নিয়ে এখানে বসে থাকুন আর এই সমস্ত ফরেস্টের গাছগুলোর থেকে এক্ষুনি ময়ূর নেমে আসবে আমাদের এই খেতে তো সেটাই আর কি আমি কাছে গেলেই ওরা উড়ে যাবে না কাছে গেলে ওরা উড়ে যাবে আমাদের এখানে এরা সব পঞ্চায়েতেরই লোক এখানকার ফরেস্ট ফরেস্ট ভিলেজ এটা তো আমরা গেছিলাম দেখুন আমি এখন দেখাচ্ছি ওই ওয়াচ টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে সাদা এই যে আমার পেছনে এই ওয়াচ টাওয়ারটার কাছে আমি অলমোস্ট ওই ফরেস্টের লাইনের ধারে চলে গেছিলাম যে ওইখান থেকে যাতে ওই ময়ূরগুলোকে ছবি নেওয়া যায় আর এখানে ময়ূরের সন্ধান সবাই জানে না এই রবিদা আর রবিদার সঙ্গে ময়ূরের ছবি তুলতে পারলাম ছবি তুলেছি তা হয়তো পরিষ্কার হবে না আমার ডিএসএল আর ক্যামেরা নেই
এইসব মাঠে যেগুলো ঘুরছে এগুলো সব ময়ূর সব মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছি আমি খুব সন্তর্পণে ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি ওই মাঠের মধ্যে সব দেখুন এর থেকে আমি জুম করলে আমার মোবাইল ক্যামেরায় ফেটে যাবে ছবি পিক্সেল কেটে যাবে সব ময়ূর মাঠে নেমে এসছে দেখুন জঙ্গল থেকে দেখছেন আপনারা আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমি এই ঢিপিটা এই ঢিপিটার ওপরে বসব বসে আপনাদের ছবি দেখাবো আমি এখানটায় বসে পড়লাম আমি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিল আবার নামে কিনা এই এখন আবার নেবে এসছে আরো নামছে আরো নামছে দেখুন আমি যে বলছিলাম এরা সব এক এক করে পুরো পরিবার মিলে দেখুন ওই ধান খেতের দিকে যাচ্ছে দেখুন এক এক করে সব যাচ্ছে ধান খাবে বলে এরা ধান খেতের দিকে যাচ্ছে সব ময়ূর আমাকে দেখতে পেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি মানুষ দেখে ভয় পায় না তার কারণ ওরা গ্রামে অভ্যস্ত কিন্তু আমার এই স্ট্যান্ড আর ক্যামেরা দেখে ওরা সত্যি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছে যেগুলো ছিল ওগুলো সব কটা উড়ে ওই জঙ্গলের গাছের মধ্যে চলে গেছে আমি ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি ওয়েট করে বসে আছি আমি একদম পিন্ড অফ সাইলেন্স আচ্ছা দেখুন আমি একটু জুম করে দিলাম আমি জানি না এই সব কিছু মানুষকে দেখে এরা উড়েও যাচ্ছে দুজন বোধহয় ক্ষেতের কাজের জন্য এই সব দৌড় মারছে আর দুজন মানুষকে দেখতে পেয়েছে এরা এই সব এক সঙ্গে এরা ক্ষেতের দিকে লোক গেছে বলে আবার বেরিয়ে ওরা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে দেখুন কিরম সব দৌড়াচ্ছে ওরা ময়ূর এমনি খায় কি ময়ূর এমনি খায় ধান 
যখন ধান নাই তখন পোকা মাকড় নানা রকম গাছের গাছের উপরে থাকে পোকা থাকে এইসব ওরা জঙ্গলে খায় না জঙ্গলে খায় ওই দেখুন ওই সব একসঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে দেখুন এই জিনিস কোনোদিন দেখতে পাবো আমি ভাবিও নি স্টেশনে শালাটা ছাড়তে এসেছিল ট্রেনে উঠে ওদেরকে সি অফ করার সময় কেন জানি নর্থ বেঙ্গলটা ছেড়ে আসতে একদম মনটা চাইছিল না আবার সেই শহরের কোলাহল ব্যস্ত জীবনযাত্রা বেশ কটা দিন সুন্দরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব করে দারুণ কাটালাম আপনারা দেখবেন বাকি এপিসোডগুলো আর সময় সুযোগ হলে ভুলবেন না আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমার এই সম্পূর্ণ এপিসোডগুলো দেখার জন্যে যারা সময় দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ নর্থ বেঙ্গলের ট্রিপ এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি আমরা আজ কলকাতার পথে সঙ্গে থাকবেন আমার তাহলে আরও ভিডিও আমি দেওয়ার উৎসাহ পাবো ভালো থাকবেন সকলে